プラモデルってとかフィギュアとか作られたりとかってします自分の趣味でやるときって完成しないじゃないですか、はい、しないですね<笑><笑>だから完成したければ妥協しなきゃ完成しないじゃないですか、はいはい、でも仕事はもっとちゃんとあちゃんと妥協しなきゃっていうか完成させるためにやる別の仕事があるというか、うん、そんな雰囲気ですね僕らよく70年代組っていう言い方をしてて、だから上、しかし上田文人さんだの、はい、横太郎さんだの、それと桜井さんは、あの人はもっと早くから業界入ってるから、ちょっと感覚違うけど、うんえーまあ、神谷さんとかね、ひらちゃんの、69年、70年生まれぐらいでディレクターになって、なんか割とその、自分の名前を感謝タイトルを作ってる人多いなっていう。でもそれは単純にやっぱり僕ら業界入ったな94年っていう時が大転換というかね,うねあの 2D から 3D へというかこんあのプレイステーションが発売された年、はい、そこが象徴的なのかなっていうその辺の思い出話とかを聞きたいかなっていうか僕は勝手にしゃべるいくらでもあるからここは聞きたいです人の方が聞きたいです。あのーこれ面白い話なんですけど、はい、僕カプコンに入ってやりたかったのはポリゴンゲームなんですよ、はいはいはい、ポリゴンゲーム大好きで,でもカプコン一個も作ってなかったんですよ、はいはい、でも家から近かったからカプコンにしたんですけど、はい、だカプコン入ってポリゴン全然やってんから今からポリゴンやったら俺一番なれんじゃねえかとか思って、うん、だからあのカプコンは全然ポリゴンを使えるハードなかったんですけどプレイステーション出るって話になって、うん、出たから「俺やらしてください」っつって僕の当時の。師匠に年賀状にポリゴンで自分の似顔絵描いて<笑>ポリゴンでっていうのそうポリ,ポリゴン風にですポリゴン風に描いて<笑>あの頑張りますって年賀状を送ったら、はい、あのプレイステーションの第一弾ソフトの担当にさせてもらえたんで、はい、あ僕はその時はだからスターグラディエーターっていうのをまあまあ作ってたんですけど、はい、まあ何にも分かんなかったんで何にもわかんないですよ、ね。何にもわかんないです。<笑>お前らがやれやって言われて、はい、先輩方、もう、初先輩方はやっぱドットの達人で。そう。そうみんなポリゴン否定派なんですよ。そうそうそう先輩が全員そうそうそう。お前らがやれやって言われて。そう。それカプコンもそうですけど、コナミさんも、ドット絵でさ、もう世界トップじゃないですか。うん、まあそうですね、うん。だからもうそういうレジェンドだらけの中で、ポリゴンやりたいって言ってるとか、ポリゴンしろって言われてる人たちなんて、チームに変人しか回ってこないんですよだからうちはエースはみんなストリートファイター3作ってるんですよ、はい、ただアキマンさんがめちゃくちゃポリゴン興味あって、はい、それがすごいですねあの 2D キャラクターの悔やみみたいな人が、はい、そうなんで,、ね、でジューンっていう、うん、あの女性のキャラクター、はい、ジューンよかったですすっごいめちゃくちゃいいでしょ、うんだって他のキャラのポリゴン倍ぐらい使ってるんですよ<笑><笑>。当時の格ゲーだとそれだいぶやべえですけどね。まあまああの、でもめちゃくちゃよくできてて、まあ、とにかく何にもわかんない。あ、これがね、はい、プレイステーションやられたらみんな思うと思うんですけど、はい、あの、メモリーと VM がめちゃめちゃ小さいじゃないですか。はい、はい、そうです。でも、あんなのパズルじゃないですか。はい。そうです。で、カプコンのアーケード基盤って、めちゃめちゃロムからの転送が早くて、はい、あの、V ラムないんですよ、はい。もう直接ロムから吸い出したやつ、次のフレームに描ができちゃうんですよ。だからロムさえ、あの、増強すれば、いくらでも絵が出せるんです。はい、でバンパイアとか、あの、めちゃめちゃすごいアニメーションのゲームって全然家庭を移植できなかったんですけど、そういうハードで僕ら育ってきたんで、プレイステーションの仕組みがわかんない。僕、新人の時、プレイステーション版のヴァンパイアがな、なんかカクカク。とにかく出なかったですしね。うん、サターンのヴァンパイアハンターの避けてましたからね。ああ、うん、あの、そうですね。余談ですけど、PS って 2D がめちゃくちゃ弱いっていうか、なんかまあ、もともと 2D 
とかいう次いいかみたいな概念を超えたあれだけど僕らはまだちょっとユーザー気分でいまいち真意が理解できなくて<笑>っていう時代だったからなんか本山の異色の芸格芸はやっぱサタンの完成度高くて当時は。ストッチパツ X ってスーパーコンボで残像出るじゃないですか、はい、あれめちゃくちゃかっこいいからジャスティス学園でもやりたかったんですけど、はいまあ、そんなんできないんですよあれポリゴンが出会おうと思ったら何体かポリゴン出さないと残像にはならないんで、はい、だけどあのパソコンの描画するのと一緒でパソコン描画する前にニューってやったら画面リフレッシュして書くじゃないですか、はい、フレームリフレッシュニューしなかったらちょっと残像残るよっつって、はい、あそういうにやりました、うん、でやって、うんでも、青い残像にしたいんだよねって言って、うん、この体のポリゴンの横に四角形3枚で作った三角柱の青いポリゴンをちょっとだけ置いてこれを画面リフレッシュせんとやって背景真っ黒にしたら残像っぽく見えるからこれでやろうとかあとあけぼのフィニッシュっつってスーパーコンボフィニッシュで後ろがブキャーってなるんですけどそれも。一つの時は全部ドット絵で BG○ アニメーション描いてたんですけど、はいはいはい、無理無理全然できんでもあとこれ三角形の板ポリゴンに頂点カラー指定するだけやったら V ラム数ドットでいきますよねとか言ってだから全部それで作ったりとかもうとにかくハードルシーンを全部頭たたき込んで全部トンチで。PS がまず変態というのはワンツーとにかく重ね書きというか半透明というか重ねるのはただみたいな変な重ねりゃいいんですよねみたいな,なんかね変な発想の変なエフェクトのどんどん編み出されてそのもうそれが逆に災いして PS3 というか今の世代のになった時に多分この世代全員苦労してますよねはいもうしたいてーってあちょうど僕はだからデビルメイクライの3を作った後フ4を作る時はちょうどその転換期だったんですけど、はい、同じものも出ないよって言われました<笑>半透明が半透明を死ぬほど使って描画を良くすることを PS2 時代に5年間ずっとやってたわけじゃないですか、はい、PS3 では同じ生姜1ミリも使えませんってなって世界中の人は苦労しましたよねいやそうですよだからいろいろ聞いてて、えー、といつもさんのプランナーっていう範疇って広すぎませんかなんか仕様にも寄り添いすぎっていう<笑>そんな細かいところでとか僕は当時アー,アートというかデザイナーっていうかポリゴンとか作ってる作業をしたからまあそういう全然踏み込んでますよねそういうとこだってやりたいことをやるためにはなんかこうこうあったらできますよねって言わないと。はい、なかなかとんちで出てこなくないですかいやもうその当然そうです、うん、いやじゃあすごいなーっていうかプランナー枠でーっておっしゃるけどちょっと波の波のアートより全然当時の実情をよく知ってらっしゃるすごいなと思って当時だって20人ぐらいのチームじゃないですか大体、はい、プレステ1の時とかってでそれ勉強しないと作れなくなかったことないですか<笑>、えー、そうですねいやというかぜ勉強というよりはうん今みたいな,なんかもうこっから先はオーパーツというかこっから先はもうエンジンの世界だなとかっていう,、はいはいはい、う今はちょっと、ね、僕今,今こそ今の今僕も一応ディレクションというか、まあ、コンセプトデザインとか今の方が呪術的というかあのお,おがむで<笑>当時はやっぱりさすがに。ある程度やっぱり見て聞いて把握っていう範疇がやっぱりっかまあそれができるぐらいのだからだえそこでこうやったらもっと描画の話とかは僕全然専門じゃないけどキャラクターサイレントがそうだったんですけどキャラクターに天候源当てると重くて無理ですって言われたらねえっとだから背景は天候源やけどキャラクターは平行光源のやつを合成とかできんのみたいな。話をしたらできてでだから「サイレンは PS2 タイトルとして出てでもそういうアイデアを経たやつって要はよそはそういうことをやらないのでもう強みなんですよねやっぱりそういうことをわかりますめちゃくちゃわかりますわかりますだってもうだって PS 
2の後期なんかもそれでしか差つかなかったじゃないですかグラフィックもいやそうなんですよ、うん、どこの会社がこの手法でこれやったあ確かにどこの会社がこの手法で階段に影をきれいに落としたとか言われてみればだからねその,その頃まではやっぱり予想がやってないいい尖ったことをできたらもうそんなよりやっぱり価値がある価値みたいなやつけど、はい、いつの間にかもうそ,そ,れそういうことじゃないんだよねみたいな空気になってちょっともう今大変やなって今なったりしてますけどね。カプコンさんといえばっていうところもあるけど、まあ特にいつもさんかかってるタイトルって。アクション性にフォーカスしたというかね、そこは売りっていうタイトルが多いところで言うと、うんはいまあ、アクションへのこだわりみたいなところをまず、まず伺ってみようかなと。はい。こだわりか。<笑><笑>僕自身すごい悩んで作ってますよ、毎回。はい。はい、もう本当、あの、デビルメイクライン3作るまでは惰性で作ってました。<笑>あの先輩が作った偉大なアクションゲームがあるんで、はい、とりあえず見よう見まねでやっとけばなんとかなった時代ですそこが入社してだから10年ぐらいはそんな感じですあの本当に新人にはあの言えないんですい,いつもお言えないというかダメだよって言ってるんですけど見よう見まね作っちゃダメだよって言ってるんですけど、はい、でも見よう見まねで作ってもなんとかなるじゃないですか、はい、いやなんうんなんとかなる、理屈分かってなくてもなんとかなることが多かったんですけどデビル3作る時からです初めて理屈考え始めたぐらいなんで全然こだわりっていうか,だからや最近やっとですよ狙ってアクションの面白いやつ作れるようになってきたの。あのアクションってやっぱ難しいよなぁと思うのって要するにユーザーさんが何だろう,う幅が広すぎるというか特にアクションっていうゲームの間口が広くて、はい、本当に、はい、なんとなく気になったからやってみようっていう人からディープなマニアまでっていうめちゃくちゃもう初心者とかっていう中で。はいアク,ションでまあ、アクションの良さって誰でもとにかくまあ指示は少ないから触ってあ攻撃した勝った負けたなるほどってだから入りやすいジャンルで言う、はい、あるけどそれがゆえにどの辺にフォーカスしてどうチューニングしていいかみたいなことが相当難しい,じゃないかめちゃくちゃ難しいですね誰でも作れるけど面白く作るのはめちゃくちゃ狙い打ちで面白く作るのはめちゃめちゃ難しいよっていうなんとなくいろんなやつの要素を混ぜていくとそれっぽいもんはできて、うんまあ、それなりに面白いもんにもなるからそんな感じで作ってる人が多分世界中でも8割ぐらいの人はそんな感じで作ってるんだろうなと思いながら歌を作ってますけどどっちかとまあどっちもでしょうけどどちらかというと既存のシリーズファンの方と新規とど,どちらに重きを置いて意識したりされますかもちろん両方,両方そうですよねあのそう当然そうですもあのストリートファイター僕だからゼロを作ったんですけど、うん、その時に叩き込まれたんですけど、はい、それまでストリートファイター2があってスーパーストリートファイター 2X ってあってでゼロがあってその時ヴァンパイアとか、はい、もうあった中でゼロを出すって中であの。当然今までの面白さ知ってる人がそのまま面白くなきゃダメだし今までの、えーまあ、勝ち方を知ってる人がある程度勝てなきゃダメなんだけども、えー、その時に改めて初めて触れる新しい遊びがないとダメだって言われました、うんうん、ゼロシリーズはそうじゃないとダメって言われて言ったのはどの辺の方あの船水さんの師匠の船水さんですねでだゼロはそのまあレベルが3つあるスーパーコンビナーとかいろいろ細かいところいっぱい入れたんですけどで02はオリコンねとか03はあの出雲ねとかそのこのゲームって何って言われた時にこれって言える一言で説明できる新しい面白い要素を書いてなきゃダメってでこれはものすごくあの
重くて確かにその通りなんですけどそう,そうじゃないゲームって2とか3なんですか使ってやっても最初はめっちゃ楽しみにしてやるんですけど、うん、まあワンと一緒だね味がっていう、うん、でまあ飽きてしまうじゃないですかでもやっぱり一言で一言で説明できる新しい面白さっていうのはなんかないとダメっていうまあうちの中のちょっと抱えている事例をちょっと単,単なる世間話もしたいみたいなので、はいえー、まあまあバトルがあるじゃないですかバトルアクションっていうバトルアクションの根幹ってやっぱりフレームモーションのフレームとみたいな、はい、90年代に生まれた時代の概念ですよっていうでも今はって僕の感覚だとでも90年代に生まれたフレームの概念でバトルを作るってあんま変わってないのかなと思って。変わってないです。変わってないですか。変わってないです。はい。な全然一ミリも変わってないです。全然。はい。全然変わってない。最新モデル。何が最新かわかんないですけど。<笑>いや次回作。あ次回作次回作か。いやでも延長線上。もともとこれ画期的だったんですよね。やっぱフレームでモーションになんていうか。あでもあれですよ。対戦格闘 2D の時と同じですよ。え、そうなんですよね。はい、全く同じ作り方で作りましたし、今も変わってます。まあ要するにあれって感覚的なものを言語化しただけで別に理屈、はい、うっていうあれなんですよね。だからやっぱり今もそうなんですね。あれは割とあれを覆すような概念ってなかなか生まれないっていう思ってるんですかね。あの。いやチャレンジはしてるんですけどねなかなか難しくてデビル・メイクライ5の V っていうキャラクターを作った時にちょっと思いついたことがあって、はい、作った時に思いついた思いついたから作ったんですけど、はい、あの右目と左目で別,別々のものを追い続けるアクションにしたいと思って、はい、守るべき本体と攻撃する場所が別々にある。の両方同時に操るっていうのでゲームにできるんじゃないのっていうのでその3つの魔獣を操りながら本体は何もできんいやゲーミングメン5はやっぱプレイして、まあ、そ,そこまでのやっぱ王道的な王道の凄さみたいなのをやったけどやっぱ V のターンになった時のもう常識をぶっ壊すみたいなゲームになってな。すごいなこれと思ってそれぐらい変えないと飽きちゃうじゃないですか、うん、あの正直ねそ,その通りですや,やっぱまあよくできてるけどなーみたいなのが若干よくできてるけどなーが吹っ飛びました、はい、マジで V が出てやばいこれはやばいそれで言うとスト2がずっとやってた後にバーチャルファイターが出た時もそうなんですけど、うん、いっぺんリセットしたいんですよ、うんうん、アクション同じアクションでいいんですけどその使う脳みその場所を変えたいと思ってて V を作ったんですけど、うん、そうするとまあちょっと飽きない、うん、まあじゃあ V が 100% 成功したかってそんなことはないんですけど現場のスタッフはもうめっちゃくちゃねどうするんすかそれ<笑>っていう類のやつやこれすごいよくやそれも担当者がめちゃめちゃ頑張ってくれて僕はずっと無茶ばっかり言って<笑>とりあえずギリギリまで頑張って無理だったら従来の遊びとの融合で考えようっていう逃げ道を用意しつつ、うんまあ、これはまあ上げるための話ですけどでもギリギリまでその頑張ってなんとかギリギリ最後バッてゴールに手が届いてやったいけたなーっつっていやあれはねすごかったですマジですげえなこれ<笑>でもあれが本当にめちゃめちゃ脳みその,その脳みそのど真ん中に突き刺さる気持ちよさとセットだったらもっと良かったんですけどやっぱりその戦闘するものにダメージがないフィードバックがないってことになって結構ガチャプレイになりがちっていうところの山を越えて入れてたらもうちょっとその新しいスタンダードな遊びになってたかもしれないと思いましたけどまあそう超えられなかったですねそこは意外とでもあの類のって若い子はすんなり受け入れたりとかそういうのなかったですどうだったでもグラビティ作ってる時にもう途中まではなんかもう散々な言われをでしたかなりへこんでて終盤の方でなんか新入社員じゃないですか若い子、まあ、ニュータイプ的な若い子は
あめっちゃわかりますわかりますみたいな楽しいっすねみたいなでなんかこっちが思ったような挙動をやってくれてるのを見てあ大丈夫かもっていうか思ってやっぱ結構やっぱコアなファンの方というか支持者の方ほどやっぱりちょっと逆に言うと何て言うかメソッドにとらわれるってしまうのかなみたいなそこはでもよくいいとか悪いとかではないんだけどちょっと全然違うものをぶち込んだ時に何て言うか分かんないってなっちゃう。はい、あどうしようかなじゃあそれ分かんないって言われても困るしなとかそこら辺めちゃめちゃ悩みます悩みますね悩みますあの今やろうと思って頑張ってるのは新しいことなんだけど分かるようにしようと思ってて、はい、だからあの割と物理的な当たり前の事象が当たり前に起こるっていうことを、はい、ゲーム性に深く組み込むことができれば、うん、おすごい。新しいんだけどでもこれをこうやったらこうなるってことはみんな子供でも分かるよねみたいな感じで綺麗にまとまらんかなと思ってとかっていうのは考えてます新しいことなんだけどみんなが分かってることでしょだからあのだから流体を使った遊びとかそうじゃないですかああそうですねはい新しい技術だけどもみんな水をどうやったらどういう工夫するか知ってるっていう、うんうん、そんな感じでできないかな,な本当に新しいことは本当に難しいんでそうそうですよで面白くないんですよね<笑>あの新しかったら<笑>まあもうそうですねもうその辺の線引きは難しいっていうかまあ確かにあの1から10まで新しいものは多分誰もついてこれなくて。1から8までは既存のやつも僕も一つ一つがやっぱり見たことないっていうやつみたいなバランスシリーズもその作り方ですねでもね、まあ、アクションに限らずゲーム全般ですけど、はい、その味わったことのないこう興奮とか気持ちとかドキドキとかを提供してくれたらそれがすごいいい,い,いじゃないですか、はい、でもそれをゼロから生み出すってなかなか難しいんでゲームじゃない他のところで感じたこの,この感じをゲームの中に持ってこれへんかなっていう考え方ができるでしょうっていう話をしてて、はい、だからゲームじゃないいろんな面白いことやって面白いことあったらどんどんこう教えてよというかこれゲームなんないですかねみたいな。だからあの若い人だけじゃなくていろんな人に言ってるのはいろんなことを経験しに行こうバンジージャンプしに行こうとかいいですねなんか割とシンプルにシンプルでいいですよそのなんか<笑>ちょあのその通りですけどでもそ,うそうですね、うん、バンジージャンプって何が一番楽しいのって,ってもしかしたら飛ぶ直前かもしれんとか、うんうん、いや行くって決めるまでが一番楽しかったですとかあるじゃないですか、うん、でそ,それをゲームにするのにどうしたらゲームになるかなみたいなのがそこに一番なんか金脈がある気が僕は知ってるんですけどまあ結局まあそうですねゲームってプレイヤーが触ってドキドキするかどうかだと思っていて今までなかったっていう意味で言うと作り手が今までなかったみたいなのを吸収して当たったことない方に装着してこのエッセンスをみたいな。は非常に大事で作り手はねどんどん変なことをやるべきだと思ってます,ああす,す、ね、僕もそう思ってますあの若い子には若い子にしかできない新しいことがあると思うんですけど、はい、オーバー50の我々にしかできない新しいことあるかもしれない、まあ僕、事前情報もっと、はい、僕が今まで見てた PV とかの感じだと割ともっとホラー寄りのイメージあったんですけどあのコンセプトとか見たら本当にダークヒーローファンタジーだったので,で、ね、エンタメではあると思います PV とかアベンジャーズっぽく<笑>い,い,いくんすかってちょっと思って。<笑>
ちゃいました。<笑>えっと、でもね、僕、今回の、まあまあ、方向性で言うと、やっぱり、自分の中でのリスペクトで言うと、日本の青年史コミックのドキドキ感っていうか、あの、王道だと思うんですよ。やっぱり、あの、自分が思い入れ,入れられる主人公があって敵がいてライバルがいてっつう中での割と殺伐とっていうかみんななんかこう冒険をこなしていくのかなと思うと死ぬやつは死ぬ脱落していくみたいな、はい、えっていうでこの辺って結構ね日本の漫画独特の文化だなと思っていて。海外だとやっぱキャラクターを生かさなきゃとかそういう感じが強すぎるでいうとやっぱ信,信念を持ってこうキャラクターと向き合ってキャラクターと向き合った上でドラマの上で必然性があればこのキャラクターは脱落するみたいな緊張感みたいなそういうのを持ったなんていうかエンタメの文脈やっぱ日本の大人向けコミックの真骨頂だと思っていて、はい、これがいまいちまだ海外には理解されてない,い,いけるじゃないですかいやというかだから僕昔からそうですけどこれいいと思うんだけどいまいちまだみんなやってないんやったら<笑>それをちょっとこうだなんていうかインフルエンサーとしてゲームっていう形でインフルエンサーとしてこういう面白い切り口世界観あるよみたいなことを。だからドキドキするんですよ、やっぱりエンタメだけど、まあ、正直必殺技とかあるよ必殺技をの応酬とか、そういうゲームなんですけど、言うてもキャラクターが死んで喪失感とか、そういうドラマ性みたいな、まあ共存できると思うんですね、別に。うん、そ,そういう、だから、あそそっちねってめっちゃ思ったんで、<笑>今日。あのそちょっとちょっとあのグロめのホラーテイストも入ったビジュアルを隠れみのにしてそういうかっこよさというか、うんまあ、まずキャラクターを好きになってもらってでも好きになってもらってキャラクターが死ぬかもしれないって僕としては本当にそういう。漫画にドキドキしてよかったなとか助かったらよかったなとか死んだらええってそう,そういう感じってなかなかゲームだと表現されてないからちょっとやったらいいんじゃないかな,みたいな楽しみ楽しみですあれですよねあの中学校入ったぐらいの時に読むやんじゃんとかやんまがの感じですよねさすがですね僕この裏あの内部向けのプレゼンで言うとこのゲームはやんじゃんですって言って<笑>いやめちゃめちゃ<笑>、はい、やんじゃんをやりますだってもうあれですよ元中学校の時にドキドキしながら読んでたそうですそうですあえって漫画だなんか漫画だと思ってたえええっえ,え,えちょっと怖いしエロいし怖いし怖いしエロいしかっこいいし巻き込まれてるしみたいな、うんそうですね、それ、そういう感覚やりたいな、はい。裏テーマですよね。はい、めっちゃ楽しみです